aqui já temos um, um número bom de convidados com a gente. Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Laura Nora, Program Officer do Columbia Global Center no Rio de Janeiro. Uh, antes da gente começar, o primeiro recado que eu gostaria de dar é que essa conversa vai ser feita em inglês e em português. Uh, aqui embaixo tem um botão de interpretação, or interpretation, e para quem quiser, você pode escolher o can... vocês podem escolher o canal, se será em inglês ou em português. Para quem quiser, se você quiser escutar o áudio original, basta deixar em off para poder ouvir o áudio original da conversa. Uh, just in English now for our English speakers uh, guests who are here. Um, this session is going to be in Portuguese and in English. If you'd like translation, you can choose your language on the interpretation button, like right below on your screen. Uh, if you would like to hear the original audio of this conversation, just press off and then you have the original audio. Um, agora eu vou volto para o português. Um, é, gostaria de agradecer a todos os convidados que estão aqui. Esse webinar está sendo organizado pelo Columbia Global Center no Rio de Janeiro. Nós somos um braço da Universidade de Columbia aqui no Brasil. É, estamos realizando esse evento em parceria com nossos parceiros de longa data, o república.org e também uh, com o Alumni Club de São Paulo. Agradecer aos nossos parceiros também por isso. Uh, eu queria convidar agora, eu vou convidar agora o Eloy Oliveira, diretor executivo e ex-aluno da Universidade de Colômbia para apresentar o República. Acho que a Laura travou, mas eu entendi que a bola está comigo. É... Thank you, Laura. Thank you, Tom. It's a pleasure to be here. I'll take the liberty to speak in Portuguese because I've seen most of our uh, participants, most of our viewers are Portuguese speakers. É um prazer estar aqui é, organizando esse, esse webinar junto com o Columbia. Meu nome é Eloy Oliveira, sou diretor executivo da república.org. Republica.org é uma organização social de grant making, a partidária não corporativa, que trabalha para melhorar a gestão de pessoas no serviço público no Brasil. A gente tem quatro anos de atuação, já apoiamos mais de 100 projetos, principalmente no Rio de Janeiro, com foco em formação, reconhecimento, construção de redes de pessoas que trabalham no serviço público. É um prazer estar aqui, é, eu já tive a oportunidade de ouvi o professor Albert Fischel diversas vezes é, lá em Colômbia e um detalhe bom que o professor Albert Fischel fala português perfeitamente, então ele entende tudo sem tradução e já tive a oportunidade de ouvir a Joana Monteiro diversas vezes, mas nunca vi os dois juntos, então é uma oportunidade, uma felicidade única de estar aqui. É, o professor Albert Fischel, ele ele tem uma capacidade é, inigualável de entender o Brasil. Eu sou brasileiro, morei no Brasil a maior parte da minha vida, leio três jornais por dia e toda vez que eu vejo o professor Albert Fischler falar, eu fico a me perguntar de onde que ele consegue tirar tanto conhecimento sobre o que acontece no nosso país. Então, é um prazer. E a Joana tem também um olhar de estudiosa e pesquisadora clínica que sempre traz insights maravilhosos. Então, é um prazer estar aqui. Convido vocês depois a visitarem o site da república.org para conhecer mais sobre o nosso trabalho. O Tom vai fazer a apresentação do professor Fischler e da Joana e a gente passa para a melhor parte, que é ouvi-los. Muito obrigada, Eloy. É, só para desculpa se eu congelei antes mais cedo. Obrigada por ter, ter continuado, Eloy. É, como o Eloy falou, a gente vai ter agora o Thomas Treva, diretor do Columbia Global Center, apresentando nossos speakers. E para comunicar também que no final nós vamos é, ler as perguntas enviadas, então convidar a todos a enviarem suas perguntas na sessão de Q&A é, logo embaixo da tela. Tom, está com você. Muito obrigado, Laura. Eu vou passar agora a falar em inglês nessa parte inicial do nosso encontro. Uh, I'd like to begin by thanking our friends and partners, Republica.org, and the person of their president, Eloy Oliveira, who's addressed us uh, 
now and is with us this evening. Thank you, Eloy. Um, he probably got, does wonderful work, uh, in almost all dedicated to improving uh, uh, public service in Brazil, public management in Brazil. Um, I cannot think of anything more important than that. Uh, so thank you very much, the public, and thank you also to our friends at the Alumni Club of Sao Paulo, the largest, the Columbia's largest alumni club in uh, in Brazil, with something like 12 or 1,200 or more members. So it's a large organization, and they they join with us tonight uh, in sponsoring this event. And let me just briefly make reference to our two speakers, and then get out of the way and let's hear what they have to say. Our uh, in, in order, our first speaker will be Professor Albert Fischel. So much could be said about him that it would take up the time of the uh, webinar uh, itself uh, to review his background with Brazil. Aloy has alluded to it. Let me just mention one recent, uh, among many honors, uh, uh, that Professor Albert Fischlo, in his illustrious career, uh, has earned. It's uh, something called the Centennial Medal. Uh, it's presented by Harvard University's Graduate School of Arts and Sciences, uh, which honors graduates in universities who become scholars and teachers, as Al certainly has been a quintessential scholar and teacher, who, and I'll quote, uh, make fundamental and lasting contributions to knowledge, to their disciplines, to their colleagues, and to society, uh, end quote. And I might add, uh, if Harvard would give me permission, and to lasting contributions to his friends too, who are legion and all around the world. So it's a pleasure to have Albert with us, a person who puts dogma aside to introduce uh, uh, rigorous economic analysis and his influence has been felt um, and will be, has been felt in the past, is being felt now and will be felt, felt in the future. Those who read his books and who have been fortunate enough to be as I have been his colleague and friend or, uh, or one of his students. So Albert will speak to us first and then he'll be joined by uh, someone else who's close to Columbia University, Joana Monteiro. Joana, seja bem-vinda. It's so nice to have you. Now you've, uh, uh, Joana Monteiro now is the coordinator of the Center of Research at the Ministerio Público do Estado do Rio. So a very uh, powerful uh, institution, a very important democratic institution in Brazil. Joanna coordinates the research center, but more to the point, bring her closer to Colombia. She's also a professor at the Vargas Foundation, uh, and it was formerly the, pres the director and president of the Instituto de Segurança Pública uh, here in uh, Brazil, which analyzed in a very rigorous way as well, using careful analysis and parsing the data, analysis on crime and violence, and how to deal with it, how to combat it, and how to improve the lots of people who suffer from it. Um, using data and analysis, uh, uh, and uh, she made many contributions there. So she's also been, I don't know, uh, we're very proud to say, uh, she's also taught at uh, Columbia CIFA, and uh, it's always a pleasure to have Joana Monteiro with us. So without more from me, that's probably enough, more than enough from me, I'm going to turn it over, uh, this is how we're organized, we're going to turn it over to Albert for his introductory remarks, uh, which will also be in English for the first 20 minutes or so, and we'll all kind of take a breath and uh, we'll turn it over then to Joanna, uh, who will um, react to uh, Albert's comments and then and add thoughts of her own about our subject this evening of economics, politics, and the role of the state in Brazil. So two great speakers. We're going to get through all of this in just an hour's time. So it will be packed with good information. We thank you all who are listening, either here through the Zoom connection or uh, through one of our social media channels. Thank you for joining us and uh, we look forward to the debate tonight. Albert, welcome. Nice to have you with us this evening. Yes, it's a great pleasure for me to uh, participate in this seminar. It's not the first that Columbia has put on, but uh, in any event, uh, it's one that I'm very happy to participate in. The subject matter I want to discuss very quickly, unfortunately, uh, comes in four different categories, which I think all are relevant. The first is the changes in global economic conditions which have occurred in the 21st century. 
there has been a clear increase in the capability of developing countries to compete with the United States in the area of manufacturing. And this has spilled over in the case of Brazil at the same time because of the large trade and increasing amounts with China. The circumstances of this globalization which has been occurring has been complicated by a number of contributing factors. The first of these was the crisis, the global recession of 2006 and 2007, which closed off a period in which there had been continuing expansion within the United States of more than a decade. And this was the first time uh, that the United States had such a long period of expansion. Uh, following on this particular set of circumstances uh, was also a very large rise in commodity prices and in petroleum prices. These sets of circumstances had very favorable effects upon Latin America uh, because they were then able to shift their exports to a much larger extent to commodities and away from the manufacturers which had been favored by subsidies and other circumstances. The final point that I would like to make about the global economy is the rise in uh, the United States' reliance upon debt. For the first time, the United States was receiving capital from abroad that was being invested in the United States coming not only from Japan, uh, but also from China, and uh, which was having significant effects uh, within the US economy. Uh, Mexico became a much larger contributor in its exports of automobiles. Uh, now, this period of uh, and the circumstances of it gave rise to a uh, set of uh, political conditions uh, which resulted in the election of Donald Trump as president in 2016. With his election, there was a sudden focus upon the United States and its ability to compete internationally. What was the central point of the philosophy of uh, uh, President Trump was a return not merely uh, to earlier parts of this century, but really to mercantilism. Uh, President Trump wanted to have a surplus 
in the exports that were coming from the United States with every part of the world. And in order to do that, uh, the United States would blossom again as a great manufacturer, uh, which was exactly the strategy which uh, Britain uh, especially, but also France was following uh, in the 16th century. Uh, the uh, circumstances in which this was uh, going on uh, gave rise to uh, a need for the United States to suddenly deal with China in the world community. Uh, and while China took on a dominant role in the case of Brazil, uh, China also became a very large component of U.S. trade during this interval. And uh, China saw itself as a new global leader that was going to be of importance in the future and uh, saw itself as expanding in terms of its relationships with other countries. In particular, uh, China established a, a closer set of relations with uh, uh, Pakistan. Uh, China dealt with trying to expand its relations with other countries within the region as well, and uh, sought to develop a relationship where they would send raw materials to China, which China would then manufacture and this would become a larger part of Chinese participation within the world. So that was an important component uh, of the changes going on in the first decade of the 21st century. Suddenly, in the midst of this whole set of problems which were going on with China uh, and uh, difficulties as well with India, which was seeking to emerge more generally and to create a space for a more competitive economy. One had the new element which uh, had not appeared before, which was the coronavirus. The coronavirus was a novelty in the sense of its importance, uh, but it had its predecessors as well uh, in earlier uh, periods of time. Uh, you had historically uh, plagues that had occurred in uh, the far distant future, uh, which were very important. And that also uh, gave way uh, to the uh, 
Ebola uh, episodes in the middle of the 19, uh, of the 20, uh, Ends, uh, which complicated matters quite considerably uh, because this was a novelty. And some of this was showing up in what had been imported from other countries. Uh, we then come to the coronavirus, which has had a much larger effect than anything else upon the world economy. It had an effect that was much more substantial. If you look at the record of cases and at the record of deaths, you have something which uh, goes without comparison. Uh, you have, as a result of the coronavirus, changes of two types. One is the changes that were successful in trying to reduce the impact and to avoid uh, their continuity. Those were dominant in the case of China itself, as in the, in the state of Wuhan, and then has subsequently changed now uh, to uh, the area of uh, Shanghai, uh, where uh, a new episode has come and where the government is trying uh, to utilize the same sorts of policies in an effort to avoid their impact. The coronavirus is a, has had an effect in which there have been more than 10 million cases globally. And the number of deaths that have occurred have been far greater uh, than with Ebola and the like. It is now uh, something which is spreading rapidly into Africa uh, at this moment. And uh, its universality uh, is substantial. Uh, the cases that have been successful have been cases of South Korea, Singapore, Vietnam, where strategies have resulted in a single peak and then a reduction afterwards. In the United States, and unfortunately in Brazil, uh, that circumstance has not repeated itself. There has been a very substantial uh, cases of increase, uh, which have not yet had a peak in Brazil, and a resurgence of cases in a large number of states within Brazil. And what that has showed has been the difficulty within federal countries versus national countries in terms of dealing with the problem. It is interesting to note that federal countries like the United States, like Brazil, like India, have 
much greater difficulty in being able to manage policies versus a centralized regime. And so that issue comes to be a very important one. And I want to conclude uh, by speaking about the fact that this is not the last time that we will be faced with a continuing set of global issues which are in, of importance and include all countries. There will be a continuing need to deal with climate change. We already know that in Siberia, the temperature has managed to go over 40 degrees centigrade, uh, setting a record uh, there. Uh, we know about the problems which have become quite problematic in the United States. There is also immigration policy, which comes from climate change because the nature and capacity to produce is a function of the climate capability. And in the third uh, instance, uh, there is uh, the whole problem of dealing with these questions, which are global in character, while countries themselves have become less interested in globalization and more interested in populism and nationalism. So I will leave it there and stop uh, and we will talk about the political side now uh, in the questions and in the discussion. Muito obrigado. Muito obrigado, Albert. You've given us an excellent framework and maybe to delve a little bit more into the Brazil as an example of those kinds of federal countries where state and local authority need to be coordinated and how the, how the COVID has challenged that method of, of governmental uh, organization uh, and so many more global issues that you call our attention to and the lack of global governance to deal with it. Um, so uh, these are, are big and pressing issues that it, before we even get into the issue of what's happening here in Brazil and how politics is uh, standing in the way uh, of uh, better policies to deal with the situation here. It's a sort of whole uncontrollable external environment. So thank you very, very much. I will come back to you. Um, uh, maybe and then when we do, we'll come back and talk a little bit about your new book on agriculture and industry in Brazil, but let's hold that off on that. Let's hold off on that for a moment. And let's bring into discussion and welcome Joana, Professor Joana Monteiro into the conversation. Uh, Professor Joana, the, the, uh, the screen uh, is yours. Please uh, uh, take it where you will and maybe bring us uh, uh, and maybe focus in your remarks a little bit more on the on specifics of the Brazilian case before we have a Q&A uh, and, and a chance for you and Al to speak directly to one another. Joana? Obrigada, Tom. Obrigada, Columbia Global Center, Instituto República, pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigada a toda a audiência que está aí nos assistindo. Eu acho que quando a gente pensa, né, quando eu recebi o convite para falar né, das, sobre as questões políticas e econômicas do Brasil hoje, não só pensando no Brasil em 2020, mas o Brasil durante uma pandemia, eu acho que é difícil a gente não falar sobre um tema que é desigualdade. Eu acho que desigualdade é um... É um é, tá na é o problema do Brasil, é está na raiz de vários outros problemas e é o que precisa ser pensado de forma mais ativa. Né? Eu, é, o Brasil é uma coisa muito falada que é, é um país, não é um país pobre, é um país com muitos pobres. Né? E a desigualdade está aí desde os anos 70. Né? O trabalho do professor Albert Fischler foi fundamental para a gente começar a pensar desigualdade de forma mais estruturada. 
a gente fez grandes avanços nos anos 2000 é, e no, final, no meados dos anos 2010, da década de 2010, começou a piorar muito, não voltamos ainda aos parâmetros que tinham nos anos 2000, mas voltou a piorar e tudo indica que essa pandemia agora tende a piorar bastante o cenário, né? porque não só é a maior pandemia que tem consequências muito adversas, mas consequências que batem muito for de forma muito diferenciada na, na população. A forma, é, ela provoca choques de emprego e renda, sobretudo para pessoas, para pessoas como trabalhadores informais, que é quase 50% da, da força de trabalho brasileira. Isso é dramático, você não tem qualquer colchão para segurar esse, é, né, para amortecer choques de renda. É, pessoas como nós, que somos trabalhadores muito qualificados, conseguimos mover perfeitamente, quase perfeitamente o nosso trabalho para o mundo virtual, algo que quem depende muito de trabalhos manuais praticamente não consegue, e aí tende a perder o trabalho ou, ou diminuir dramaticamente as horas. E acho que tudo isso vai acelerar uma série de mudanças no mundo, né, em termos de adoção de tecnologia, de uma série de coisas que tendem ainda também que era algo que já vinha sendo falado bastante, né, de toda a inteligência artificial que vem aí, toda a revolução tecnológica, quarta onda da revolução, que, que eu acho que essa pandemia vai acelerar muito o processo. É, então, eu acho que a gente ainda não tem dados para falar, né, a gente demora um pouquinho para ter essas informações. Hoje de manhã estava assistindo uma palestra do Raj Shetty, lá, professor de Harvard, mostrando um trabalho incrível do Opportunity Insights que eles têm para ver, justamente usando dados de empresas privadas para ver como o que, que a gente já pode dizer de efeitos da, da pandemia sobre os Estados Unidos? Isso ajuda a gente a pensar. Infelizmente, a gente ainda não faz esse tipo de trabalho. É raro, mas acho que dá para fazer. Mas, assim, a gente começa a ver um pouco o, o que se tem por aí, né? É um choque muito forte da pandemia, um choque de mudança de comportamento das pessoas com medo da doença, que não vai depender muito, depende pouco se o governo está disposto ou não a reabrir ou não, na verdade, o comportamento das pessoas mudaram e tende a ficar distinto até que a gente tenha uma nova, tenha uma vacina, tenha aí um processo de, a gente saia da crise de saúde. Mas, o que eu queria, aqui aproveitando que foi é, né, da participação do Instituto República, que fala muito né, do papel do Estado, tem aí essa agenda super importante de pensar o, né, como melhorar o serviço público no Brasil, acho que queria mais trazer esse debate sobre como né, a gente, o que, que é o serviço público, o que, que o setor público no Brasil pode fazer, seja durante uma epidemia ou seja para reduzir a desigualdade. Acho que a gente está perdido um pouco no Brasil, a gente retrocedeu bastante agora nos últimos dois anos em termos de debate público sobre o papel do Estado. A gente tinha uma agenda sobre desigualdade mais forte sendo discutida ativamente. A gente teve um, no Brasil um caso notável de expansão de programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, e era, é, a gente tinha isso como uma pauta. Acho que já na eleição de 2018, pós-crise econômica, esse assunto meio que desapareceu. É, e eu me lembro quando foi, veio o resultado de 2018, uma coisa que eu, que eu já dizia que eu, que eu lamentava muito que o tema da desigualdade tinha saído do debate político. Acho isso muito grave porque o problema segue aí e tende a se acentuar. Né? E, porque, é, e o que, que eu estou falando de problemas de desigualdade? E aí quando a gente vê uma crise como essa, a gente vê como é fundamental esse papel do Estado de reduzir desigualdade. A gente, em vez de estar tá discutindo hoje o que, que o Estado poderia estar tá fazendo, para estar amenizando essas dificuldades, o que ele está fazendo, e a gente não pode esquecer disso também, que o Estado brasileiro, às vezes, piora a desigualdade com algumas políticas, a gente está discutindo se o Estado tem que ser mínimo ou tem que ser máximo, que eu diria que é uma discussão que já, tá ultrapassada, já estava ultrapassada há uns 20 anos, e voltamos com ela, do tipo, ah, não, tem que reduzir o Estado, tem que reduzir, não, o Estado tem que estar tá aí, tem que estar tá aí para fazer tudo. Né? E, enquanto isso, a gente não discute mais pega as áreas do setor público e discute elas de forma mais pontual, de forma mais objetiva. Vou dar alguns exemplos do que, que eu estou falando aqui. Né? É discutir a área de saúde, pensar, discutir, não é que não é o, o discutir, ah, tem que ter o SUS ou não tem que ter o SUS. A gente tem que discutir como é que a gente faz a provisão de uma rede de assistência básica que foi desmontada em várias cidades do, do país, como é o caso do Rio de Janeiro que era absolutamente fundamental para uma pandemia como essa, você ter as portas de entrada dos, das clínicas da família, para depois você ter os tratamentos de média complexidade, só depois a internação. A falta dessa estrutura está fazendo com que esse processo, essa assistência à saúde no processo da pandemia agora seja super complicada. A gente tem uma, uma educação que tem um papel fundamental 
é, no Brasil, um país com muitas crianças pobres, é, onde a pobreza está concentrada sobre as crianças, a escola tem um papel fundamental de garantir é, a ocupação dessas crianças, a interação com outros ambientes, outros mundos, e uma coisa fundamental, alimentação. Né? Muitas crianças no Brasil dependem da comida que vem da escola. Isso está tudo desmontado, a gente não está tudo desmontado, que eu quero dizer, no processo de pandemia as aulas estão suspensas. A gente não houve discussão de como fazer isso ontem, para não dizer que não houve. Ontem em São Paulo, no senhor, foi a primeira vez que o governo começou a discutir a volta à retomada das aulas, é algo absolutamente crucial para pensar em desigualdade e pobreza das crianças, para pensar em divisão do trabalho doméstico, para pensar em retomada de pais com os filhos, pais e mães com filhos, em que a gente simplesmente não discute esse assunto. A gente, infelizmente, tem que gastar todo o nosso debate de educação discutindo é, o ministro da Educação, que foi trocado aí pela terceira vez nesse processo. E segurança, debate de segurança, que é a área que eu tenho mais trabalhado nos últimos anos, é uma coisa, é um debate, eu confesso que quando começou a pandemia era algo que eu falava que a gente viria uma, eu achava, né, assim, a gente começa a conjecturar o que, que vai acontecer, eu, eu no início tinha receio que a gente teria uma terceira, uma segunda crise, que seria depois da crise de saúde viria, na verdade era a terceira que eu falava, era a crise de saúde, depois a crise de renda, depois a crise de segurança. Acho que isso não aconteceu, hoje eu fico, né, na verdade, a gente tem um processo aí que todos os indicadores criminais despencaram muito no processo também que as pessoas não estão mais na rua, né? não estão, as interações sociais caíram muito, mas é muito o que a gente tem é... Eu acho que a gente não tem... Teve um processo de convulsão social que muitas pessoas espera, é, começaram a falar se isso não iria acontecer. Hoje, pensando por que, que não aconteceu, a gente não tem dados sobre isso, não tem... Mas uma das hipóteses que eu teria para isso é que eu acho que a gente subestima o estado de privação que a maioria da população brasileira passa em condições normais. Né? É, a maioria da população brasileira já tem uma probabilidade de morrer muito alta, seja vítima de violência, seja por falta de atendimento médico, já tem estabilidade de renda muito alta. Então, eu me questiono hoje qual foi o tamanho do choque de fato sobre as pessoas para estar... Tá, é, para ter é, que essa pandemia é, provocou. Infelizmente, a gente não sabe, é claro que eu acho, não estou menosprezando o, o tamanho do choque da pandemia, o que eu quero dizer é que as pessoas já, já estavam em condições de privação muito forte, o que em termos de quebra de expectativa, de visão das pessoas, né, de, de, de raiva, de angústia, talvez não seja um choque tão absurdo, mas isso é pura especulação, que a gente não tem é, dados para discutir sobre isso. A gente acabou em segurança discutindo muito por uma questão não relacionada com pandemia. O assunto da segurança veio, veio, vem, começa a vir à tona muito pela casa da, do, da morte do George Floyd nos Estados Unidos, que traz não só o debate do abuso da violência, da, de uso excessivo da força da polícia, mas como e má conduta policial, e mais também o debate sobre racismo. Dois debates absolutamente necessários no Brasil e ainda falta totalmente fora da pauta. É, tô, espero que esse evento sirva para a gente colocar o assunto. A gente já vê, vejo nos últimos três semanas uma discussão sobre racismo no Brasil que nunca tinha visto. A gente já discutia, já, eu diria que a gente começou a discutir gênero, desigualdade de gênero no Brasil há uns, de uns três anos para cá, mas desigualdade de raça a gente ainda não tinha começado a discutir. Espero que isso seja uma mudança permanente, é, seja um, um novo debate na nossa população. Sempre bom lembrar que isso é um grande tópico nos Estados Unidos, que tem, se eu não me engano, 14% da população negra. No Brasil, somos 50, são 55%, 54%, 56%, dependendo do número, que é muito mais absurdo porque que esse debate não é mais forte aqui. Mas queria terminar aqui, para não ficar falando muito, dar, dar espaço para a gente perguntar, colocar dois pontos. Eu acho que, assim, a gente não tem como falar em crescimento sustentado no Brasil, que é uma pauta que muitos economistas, sou economistas, ficam trazendo, é como é que a gente vai voltar o Brasil a crescer. Eu acho que a gente não tem como voltar o Brasil a crescer se a gente não discutir a agenda de desigualdade. É, isso é, a gente está perdendo talento no Brasil, a gente está perdendo é, poder de consumo, a gente, é, eu acho que muito do que foi ganho nos anos 2000, a gente não fala sobre isso, de poder de crescimento também foi dado por uma inclusão da classe média dentro do de aumentar o, o, o consumo da verdadeira classe média, né? não da classe média como a gente, pessoas ricas no Brasil, gosta de se referenciar a classe média, que é a que seria o padrão de classe média americana. 
É, mas eu acho que a gente precisa ter isso, uma agenda de governo para redução de desigualdade. Infelizmente, está totalmente fora no debate. Não vejo como isso volte ao debate antes de 2022 com a estrutura política que temos hoje. É, e para falar disso, eu acho que a gente, o que fala com isso, então eu acho que a gente precisa de uma mudança de agenda política. Essa mudança de agenda política, vamos precisar de novas eleições para ela acontecer, e nessas eleições a gente precisa, mais que nunca, acho que isso fica um, um, um aprendizado muito forte da eleição 18, é investir em representatividade política. A gente precisa de pessoas de baixa renda, pessoas negras, mulheres na política. Não dá, assim, é, essas são as pessoas que vão trazer o tema da desigualdade para o debate público, que vai fazer com que essa agenda pública mude. Uma vez que a gente tenha pessoas no poder preocupadas com essa agenda, a gente começa a ter que investir em algo que a gente não fez no Brasil ainda, que é, não fez no Brasil, desculpa, vou contar casos que a gente fez, mas a gente ainda não faz a sério no Brasil, que é investir pesado em uso de dado para a gente identificar nossos problemas, propor solução, avaliar política. O Brasil, muita gente não sabe isso, mas o Bolsa Família, ele é um caso incrível de sucesso, porque ele teve por trás dele um investimento pesadíssimo em técnica, em, em, na área técnica que foi criada com o Ministério do Desenvolvimento Social, que construiu o Cadastro Único do Brasil, identificou quem eram as pessoas pobres, mudou e redesenhou o programa no detalhe várias vezes. Isso é um grande caso de sucesso que pode ser levado a outras áreas do governo. É, a área de saúde no Brasil também é uma área que usa muito dado e evidência para pensar suas ações, usava muito mais no passado, estamos vendo um retrocesso gigantesco nessa área também. Mas eu diria que a área de segurança talvez seja a área que menos faz isso, é um tema que entrou na pauta política na eleição de 2018, mas a gente ainda não vê no debate da segurança uma discussão de que a gente precisa analisar, usar dado e analisar a evidência para pensar o que fazer. Então vou... Deixo, termino aqui a minha fala falando dessas, dos dois pontos que eu acho que são fundamentais para a gente pensar numa agenda que eu diria de médio prazo. Eu acho que a agenda de curtíssimo prazo é a gente pensar em como a gente vai sair desse processo. Acho que minhas perspectivas são as piores possíveis. Acho que o Brasil vai ficar aí, ser o último país a se recuperar da crise pela total ausência de governo para estar gerenciando esse processo. Muito obrigado, Joana. Aí, você deu... Muito impacto, suas palavras, suas colocações. Muito obrigado. Elber, eu sugiro o seguinte, eu farei uma pergunta ao Elber, um pouco para reagir aos comentários da Joana, depois meu co-apitrião, a Eloy, fará o mesmo, e depois com a Laura abriremos para suas perguntas. Lembram do, do, da chat, o Q&A, para colocar suas perguntas, que Laura lá está filtrando para depois formular as perguntas que mais se repetem. É, Elber, deixa eu mudar para o inglês, que é mais natural uh, entre nós. Um, é, inequality and poverty. You, your entry into uh, Brazilian, the Brazilian economy, a study of the Brazilian uh, economy and politics, really that was the theme, calling attention to inequality and poverty, and how difficult it would be for Brazil to ignore that agenda if it, if it wanted to grow in a sustained fashion over many years. This was in the 1960s and 70s. Your landmark book called Starting Over, published in 2011, actually called attention now to advances in social policies, many of the ones that Joana has mentioned, the Bolsa Familia, SUS, a Cadastro Único. But still, Al, and I know I'm simplifying, we have the situation which Joana so dramatically brings to our attention. Huge numbers of poor, some in extreme poverty, many on the verge of poverty and an absolutely terrible uh, distribution of income, a huge concentration of income. Al, I know it's too big a question to handle in the, in the time that we have, but I do want to give you a reflection maybe on this issue of how to look at today in desigualdade por vezes mais Brasil. Did we fail? Or is this simply something that once the pandemic is over, we'll resume progress in dealing with those two major uh, related issues of inequality and poverty? You know, this is a subject which I still uh, remain concerned about. And what is very interesting is that it has to do with education. 
Brazil is still in a position where the world has been changing in terms of the technology which is being used and you have a set of circumstances where for many of the people including those that have in principle finished eight years of schooling are virtually illiterate unable to follow a set of instructions unable to manipulate the whole structure that now is requisite in order to be able to compete internationally. And I am persuaded, in spite of the gains that have been recorded, uh, which have been quite substantial, uh, in the area of education that they are just not enough. We know that education within the urban areas is still a problem. And what we also know is that those who go to private schools manage to repeat the relatively higher incomes of their parents. So unless one is able to produce more resources that go into education from early on, there is no way that Brazil will make it to the 22nd century in a successful fashion. Thank you, Al. Huge topic, you handled it so synthetically. Uh, algum comentário de você, Joana? Depois eu passo a bola para a Eloy. Eu, eu gosto, eu vou comentar sobre o, o ponto da educação. Eu acho que a gente tem muitos estudos, muitos deles, aí seminários pelo professor Fischler, mostrando da importância da educação na redução da desigualdade. Isso já era na, já era muito problemático e tende a ser mais problemático com todas as mudanças tecnológicas no mundo. assim O que as escolas públicas brasileiras ensinam não é suficiente, não é, já não era suficiente para o século, para 2000, século 20, na, nem, nem chega perto do século 21. Mas o que eu acho que a gente tem que avançar, e aí eu acho que eu queria dar o exemplo da discussão, é que a gente fica discutindo no Brasil se é a escola pública ou a escola privada. A gente tem que discutir no Brasil é como que faz para os alunos aprenderem. E é como, quais são os alunos que não estão aprendendo, o que, que a gente já sabe no Brasil que funcionou para eles aprenderem, como é que a gente faz para replicar esses modelos. A gente tem casos de sucesso no Brasil, o Ceará aí, começando com o Sobral e depois para o resto do estado, é um caso enorme de sucesso que é um caso de continuidade de política pública, que precisou de 20 anos para acontecer. Eu acho que a gente tem que olhar, tem um pouco da discussão, a gente tem que sair da discussão de é isso, não, que a gente fica na discussão do fla-flu, né? se precisa de política pública ou não precisa de política pública, eu acho que a gente tem que partir mais para a discussão de exatamente como fazer, o que fazer, o que deu certo, o que não deu. E, e aí a gente tem os dois polos, né? cheios de dogmas. Né? E os dogmas são... De um lado, você, por exemplo, o pessoal mais que é pró-educação pública não quer ser avaliado, não quer identificar quem está quem dando certo, quem não dá certo. Uma das coisas que a gente sabe no Brasil que é fundamental é medir as crianças, botar, aplicar testes nas crianças, não pra, porque eu quero medir e pagar os professores com os testes, mas porque eu quero identificar quais são as crianças que não aprenderam. E isso vai me per permitir ter um ensino diferenciado para elas, que aí também é um exemplo de uso de dados para para essas pessoas terem uma sustentação, né, um apoio extra na escola e evoluir. E pensar de todos os problemas educacionais que a gente tem, quais são os problemas centrais? É a alfabetização? É um ensino médico que é uma multiplicidade de coisas e não, não chega a ninguém? É o acesso ao ensino terciário, à universidade? A gente tem várias questões é, da, da educação e cada uma demanda soluções completamente diferentes de políticas. 
Acho que a gente precisa no Brasil evoluir, e aí eu falo muito num debate técnico mesmo, que, são, que é da audiência que a gente tem aqui hoje, de discutir cada segmento, o que, que a gente está pensando para aquele problema específico, o que, que pode ser feito ali, e começar a discutir detalhe, porque a gente fica só na discussão de políticas públicas, Estado mínimo, Estado máximo, e a gente não evolui nesse debate. Muito bom. Obrigado, Joana, por nós lembrar das políticas baseadas em dados, Uh, aliás, os ganhadores esse ano do Prêmio Nobel uh, ganharam fama, exatamente esse tipo de abordagem que você está recomendando. Bom, eu agora passaria a bola com prazer ao meu uh, meu colega, amigo, com a Petrion Eloy Oliveira, para fazer sua, sua, uh, suas perguntas para os uh, dois uh, palestrantes. Obrigado, Tom. É, primeiramente, muito obrigado, professor Albert Fischler, muito obrigado, Joana, também. Pela, pela aula que a gente teve aqui, é, eu, mais uma vez, não fiquei decepcionado com as reflexões, sempre me agradecem muito. E tem um, é, queria compartilhar uma coisa e direcionar uma pergunta para o professor Fischler. É, na república.org, a gente sempre repete o nosso mantra de que os governos importam, né? a gestão pública importa, é importante para a vida das pessoas, e nos últimos é, anos a gente via o crescimento de uma corrente contrária a isso. E de repente vem uma pandemia e hoje no Brasil é difícil achar alguém que, que fale que o SUS não importa. Né? Eu já acho que todo mundo concorda que o SUS é importante, que a saúde pública é fundamental. E a Joana ela sempre traz é, aquele ponto é, de que a gente não tem que discutir, né Joana, se é um estado grande ou pequeno. A gente precisa de um governo que funciona, e é isso que a gente precisa. E eu, eu sempre gosto de fazer paralelos entre o Brasil e os Estados Unidos, eu vejo muitas similaridades é, entre a política e até na gestão pública é, dos dois países, uma tendência de, de, de reduzir a máquina, de enxugar e otimizar é, algumas mudanças que, que é engraçado como é que a gente pode ser tão diferente, mas tão parecido. E aí eu queria saber do professor Fischler, se dentro de um cenário global o papel do Brasil e dos Estados Unidos muda antes e depois da, da pandemia, acho que a gente pode levar em consideração aí o climate change que você mencionou também, né? o Brasil era visto como um, um pulmão, entre aspas, do, do mundo, né? por conta da Mata Amazônia. O que, que muda, professor Fischler, no, no papel dos dois países? Tudo vai depender das eleições, não é? O que temos agora, e eu escrevo mensalmente no Estadão uh, sobre isto, uh, é uh, a, a falta de entendimento Uh, do futuro. No, no, no fato, nos ambos países, temos presidentes uh, que estão fazendo o que foi feito no passado, em vez de pensar no futuro. E hoje em dia é inadequado. Uh, pode comparar no, no caso do país de Cuba, Cuba tem grandes problemas, mas uma coisa que se tem lá é quase educação funcionando com todo mundo com capacidade de ler, escrever, etc. E, uh, eu, eu acho que uh, se no fato o país dos Estados Unidos vai reeleger o Trump e se o Brasil vai continuar com a política atual, 
eu acho que eu vou para Nova Zelândia, <risos> uh, onde se tem uma mulher uh, com uma capacidade grande como uh, ministro primeiro uh, que re resolve essas questões na eficiência necessária. Muito obrigada, professor Fischlow. Uh, dando continuidade aqui, então, eu vou, eu peguei, escolhi aqui do Q&A uh, uma pergunta para o professor Fischlow, uma pergunta para a Joana e uma pergunta a ser respondida pelos dois. É, professor Fischlow, o Moraes pergunta para você é, qual seria o futuro da globalização após o Covid-19? Que impacto você acredita que a pandemia teria nesse processo? Joana, o Felipe pergunta como a senhora vê é, a reabertura econômica em meio ao crescimento de casos e mortes no país. É, como o Estado poderia garantir é, que um país tão desigual quanto o Brasil conseguiria reabrir economicamente certas áreas da sociedade sem que os mais po pobres sejam os que sofram mais? E a gente tem uma pergunta do Daniel para os dois. É, o Daniel gostaria de saber quais são as transformações governamentais que vocês consideram prioritárias para endereçar o grave problema de redução de confiança da população nas instituições, em mais geral essa queda de confiança interpessoal. É, eu acho que a gente pode começar com o professor Fischlow, com uma pergunta sobre globalização. Eu acho que globalização não vai morrer. Embora que seja hoje em dia uh, algo que parece com todos os países, uh, mesmo a, a China uh, e a Índia, querendo maximizar as exportações para crescer com a rapidez, uh, no futuro vai ser necessário a existência de políticas multinacionais. Políticas multinacionais em que você está incluindo todos os países que têm importância, em vez de depender dos interesses individuais dos países que querem aproveitar das possibilidades deles. E eu acho que isso é uma coisa necessária para ter comércio internacional como um elemento positivo, estimulando desenvolvimento, estimulando a possibilidade de ter a desigualdade interna menor do que se tem agora, uh, em vez de deixar tudo no nível nacionalista e voltar exatamente para a política da década de 30, no passado, que foi a grande depressão. Já havia a grande recessão e agora, no fato, continuando como estamos andando, podemos ter a volta ainda pior para grande depressão. Ótimo, obrigada. Joana, vou pedir para você responder a pergunta que foi feita diretamente para você e depois a gente ouve a pergunta que foi a resposta de vocês na terceira pergunta. Eu acho que a pandemia ela é um caso extremo para mostrar para a gente como o governo opera no escuro. O que é operar no escuro? É... A gente poderia estar aí sendo baseado por uma série de informações que a gente prefere não tomar 
que a gente prefere basear no, né, e aí falando muito no caso do governo federal, no caso do Rio, é, falando, tomando decisões baseadas mais em algumas impressões, alguns dados brutos e pouco achismo. A gente está há três meses, há mais 100 dias, em processo de isolamento social, onde a gente não tem quase dado do, do número de doenças, os dados oficiais, a gente está vendo ele com bastante defasagem, a gente não sabe nem, a gente, uma coisa que estava até comentando semana passada, é que a gente vê os dados por pelo dia do teste que foi confirmado e não pelo dia do primeiro sintoma ou dia que a pessoa foi é, contaminada. Então, a gente pode hoje estar tá vendo é, um número de 15 dias atrás, sem saber, provavelmente a gente está fazendo isso e não sabe. É, isso porque a gente depende de um sistema de notificação do, de, da área de saúde que foi bastante é, afetado durante o processo. A gente já sabe aí que, a, que tem pelo menos o dobro disso com de mortes pela, que estão registradas como síndrome respiratória aguda. E o que a gente tem de dado, assim, que a gente chama né, de mais tempo real, que mostra o que está acontecendo hoje, pelo menos aqui no Rio, é, é dado de hospital, que indica que, por exemplo, que caiu. Mas a gente também não sabe, eu pelo menos não consegui ver ainda, que o que, que essa, essa fila do hospital cai por demanda ou oferta, né, de aumento de oferta ou redução de demanda, de fato, pelos pacientes. Então, eu acho que a nossa, toda a nossa experiência da crise, ela tende a ser extremamente dolorosa e lenta, porque a gente não consegue tomar a decisão com base em informações concretas. A gente está apostando em tudo, isso faz com que o isolamento provavelmente vai ser mais longo do que seja necessário. Agora, eu queria frisar duas coisas também. É, a gente focou muito no Brasil em torno da discussão por questões de, de antagonismo político sobre a reabertura ou não da economia. O que, que as evidências para o exterior estão mostrando? Que não, a reabertura ou não, não é tão fundamental para a recuperação econômica, porque as pessoas mudaram os hábitos e elas vão... Ninguém vai para a rua, para o restaurante, beber e encher a cara todos os dias por causa, porque agora está liberado. O consumo das pessoas estará afetado até o processo, até a crise de saúde ter passado. É, além, por outro lado, também tem um lado... É, isso é o lado que faz que a abertura não seja tão positiva. Por outro lado, as pessoas também estão mudando o comportamento. Então, não é pro... a gente não vai ter o mesmo nível de disseminação da doença agora que teria pré-confinamento, porque as pessoas estão se protegendo, estão com máscaras, etc. Então, isso, eu acho que a gente está superestimando essa discussão da abertura ou não e pensando pouco em mecanismos de suavização e etc. O que, que eu acho que é o fundamental que também a evidência tem que ser dada é estender, é, é pensar em programas de transferência de renda, como já foi feito o auxílio, mas a gente fez um auxílio relativamente alto, que é três vezes o Bolsa Família, para uma grande camada de pessoas. A gente teria agora que, eu acho, pensar a redução do número de pessoas beneficiadas, mas por mais longo tempo. A gente não consegue manter fiscalmente esse auxílio por meses no Brasil. Só que a gente não investiu em identificação de pessoas pra, que estão, de fato, precisando. A gente teria base de dados para fazer isso, não fez no nível federal. Então, isso é, mais uma vez, faz com que eu acho que toda a crise no Brasil será muito mais dolorosa do que poderia ser pela ausência de, de, de uso de dados e pensar. Para não falar que são tudo horrores, eu acho, semana passada eu achei até uma discussão de jornal é, sobre isso, importante, que é a gente está vendo também a mudança de protagonismo do governo federal, como o professor Fischler é, comentou, para os governos locais. E a gente tem casos no Brasil de bastante sucesso. Eu acho que o Rio Grande do Sul tem sido um grande exemplo no combate à pandemia. São Paulo tem dado bons exemplos. Niterói, no Rio de Janeiro, tem dado ótimos exemplos. E o que é dar ótimos exemplos? É, um, é secretário de plane... é planejamento, né? Crise, essa pandemia é planejar como vai fazer, como vai ser o processo, monitorar o que é está que acontecendo, que talvez é a área do setor público que a gente tenha mais deficiente, mais menosprezada dentro do setor público brasileiro, é a área de planejamento. Eu acho que essa crise ela mostra como ela é fundamental é, e super importante. Muito obrigada, Joana. É, a terceira pergunta que foi feita, tanto para o professor Fischler quanto para a Joana, é que reformas vocês acreditam ser prioritárias para endereçar esse problema da falta de confiança nas instituições? É, professor Fischler, acho que a gente pode começar com o senhor. Eu deixo Joana começar esta vez de, de ser sempre no lugar secundário. 
Então, uh, por favor. Pergunta fácil. <risos> Diria com, com, é, construir confiança em instituições é uma das coisas mais complexas e pouco objetivas, né? não existe uma fórmula de fazer isso. Mas eu queria, vou trazer aqui o exemplo da, da área de segurança. Né? Eu acho que quando a gente fala em instituições, geralmente aí nos, 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 nos surveys aparece assim, lá, confiança na justiça, confiança na polícia, confiança no... É, que são instituições tipicamente muito mal avaliadas no Brasil, né? Índice de confiança na polícia é muito baixo no Brasil, mesmo a, na justiça aumentou com a Lava Jato, é, não sei exatamente como está agora, com o Exército aí, tem Forças Armadas estão sempre lá, eram muito bem listadas, não sei como vão ficar agora nesse processo, tudo que elas estão sendo bastante utilizadas e expostas. Mas esse debate, eu acho que para a gente responder essa pergunta, a gente tem que pensar por que, que a confiança na polícia é muito baixa no Brasil, né? É, a gente tem, primeiro a gente não pode esquecer que a polícia, que eu acho que foge do debate brasileiro, a polícia ela é uma das principais pontas do Estado na rua, né? porque ela lá é, é, um, é um servidor público que está 24 horas por semana, 7 dias por semana na rua e que tem um contato pessoal com grande parte da população. Né? Nas escolas, quem tem quem, a, quem tem o contato direto com o professor são as crianças, nos hospitais é quem está doente. Então, eu diria que a polícia tem bastante interação e ela é uma visão do Estado. E a gente não, tem muitos casos de, de, não aqui querendo generalizar, mas assim, a gente tem muitos casos de desvio de conduta na polícia, seja por, é, por corrupção, mas principalmente que eu acho que é um caso notável, que é de abuso de uso da força, que é, que, que é o histórico dos Estados Unidos. E a gente também, fique agora é o grande tema ali que está no debate nos Estados Unidos, e eu acho que vê, a gente lida com esse assunto falando assim, ah, não, tem população que odeia a polícia e o outro que acha que a polícia é o máximo. E é claro que a polícia tem um papel fundamental. Os policiais sofrem muito na sua atividade, assim, são dos profissionais públicos mais, é, que têm salários relativamente mais baixos que os outros, que têm um nível de estresse sobre sua atividade gigantesco e tem inúmeros policiais incríveis. Mas ele não pode tapar o olho que existem problemas de abuso policial enormes no Brasil. Então, se a gente, eu outro dia estava conversando com pessoas que falaram, foram me propor um projeto que era, ah, não, a gente vai nas escolas visitar uma equipe de policiais para contar às crianças como que o policial é legal. Eu não quis falar nada, mas eu falei, gente, não dá para fazer isso e do lado de fora, na hora que é o seu atendimento ao policial, você vai bater na criança, vai bater no jovem, vai tratar mal. Não adianta, né? Eu quase brinquei que eu falei, igual pai e exemplo, pai e mãe, né? Não adianta a gente falar e fazer outra coisa. Eu acho que confiança se, se cria é, nas, na melhoria das práticas. A gente tem que pensar em como a gente pode melhorar as práticas e gerar resultado. Outra coisa que eu acho também que está fora do debate no Brasil é que a gente discute funcionalismo público, não do que, que eles têm que entregar para a sociedade, qual é o resultado, né? As crianças aprenderem, a polícia reduzir crime, a polícia, é, os, as, crianças, as pessoas ficarem menos doentes. A gente está muito discutindo se os professores estão em sala de aula, se os, se os policiais aprenderam muita, é, prenderam muita gente, mas a gente tem que olhar lá para o impacto social, para o impacto da vida das pessoas. Eu acho que quando a gente, a gente, se a gente começar a discutir dessa forma, a gente começa aí a ter uma agenda de como pensa para ela será uma agenda que terá reflexos na confiança. Um caso muito falado no Rio, só para dar um exemplo aqui, que foi uma política bastante exitosa no passado, foi as unidades de polícia pacificadora, né, que teve aí um período bastante exitoso. Uma coisa que eu me lembro de ouvir um policial que trabalhava comigo, me deixou muito impressionada, dele virar para mim e falar, é o período que eu mais tive orgulho de trabalhar na polícia foi em 2009, 2009, 2010, 2011, porque as pessoas vinham na rua e me agradeciam por ser policial, me agradeciam pelo trabalho que a gente estava fazendo. E aquilo foi era incrível trabalhar na época. Hoje em dia está horrível, ninguém. isso era ele me reportando em 2017, né? Eu acho que a gente já teve aí uma mudança também na visão da polícia nos últimos anos. Mas por que, que a minha interpretação desse resultado? É, que é quando as pessoas entenderam o retorno da polícia, mas esse retorno da polícia não é um retorno que se dá por a polícia prender mais armas ou droga, não é isso que necessariamente a população quer, a população quer se sentir segura. Então, eu acho que para a gente pensar... 
como a população confiar mais na polícia e a gente pensar como que a polícia entrega e aí a mesma coisa serve para os outros serviços públicos, como esses serviços públicos entregam melhor os serviços que eles são pensados para entregar. Muito obrigada, Joana. Professor Fischler? Eu acho que aí uh, temos o um problema que hoje em dia é o, o o assunto discutido uh, quase pelo todo mundo, que é o problema da raça, da, da racial, afro-americanos e uh, como é possível uh, ter uma integração social muito mais efetivo do que no fato se tem na lei garantindo coisas que a gente nunca recebe. E isso é uma coisa em que há avanços acontecendo, em que pelo menos comparando a situação em que havia a capacidade da gente matar um, um afro-americano e simplesmente continuar no trabalho dele sem preocupar-se com polícia, etc. Isso, evidentemente, está alterando. E espero que podemos avançar com uma rapidez maior nesse sentido. Temos um outro problema nos Estados Unidos. Não temos o problema de violência uh, ligado às drogas que se tem uh, no Brasil. Uh, no fato, uh, aqui... Uh, hoje em dia, o problema de drogas está diminuindo, que hoje em dia a gente está começando a deixar a marihuana uh, ser disponível para pessoas que querem. E isso altera muito a necessidade de violência da polícia. Porque antes havia claramente a função tinha importância. É a mesma coisa no Brasil. Hoje em dia se tem o problema das drogas que tem mais que ver em vez de simplesmente a utilização com a exportação. E tem uma realidade que o Brasil tem uma importância dentro uh, da situação global da indústria de drogas. E uh, não é uma coisa simplesmente uh, de consumo uh, uh, acontecendo dentro do país e uh, isso cria uh, um problema seríssimo e uh, eu acho que uh, a única maneira de tratar uh, disso é a possibilidade de uma educação maior e a criação de trabalho e a possibilidade de limitar outra vez a participação dentro do comércio internacional, que é um assunto importante. Muito obrigada. 
Professor Fischlo e Joana, a gente tem diversas perguntas muito boas aqui, mas não, a gente já mais do que extrapolou o nosso tempo. Eu acho que eu posso falar por todos que estão aqui que a gente poderia continuar ouvindo vocês dois por bastante tempo, mas eu não quero abusar. É, antes de eu encerrar, eu vou passar a palavra para os nossos dois moderadores, o Eloy Oliveira e o Thomas, e queria aproveitar para avisar que essa, esse é apenas o primeiro encontro de outros que a, o Global Center vai promover em parceria com república.org. Na semana que vem, no dia 2, nós já temos outro encontro marcado, em breve a gente solta as informações. Eloy e Tom, vou passar a bola para vocês dois. Obrigada. Eloy, quer começar? Pode ser. Obrigado, Tom. É, agradeço é, professor Albert, professora Joana, pela aula, pelas reflexões. Agradeço também, Tom, Laura, time Columbia Global Center pela organização. Queria agradecer também todo mundo que está nos assistindo aqui, é, principalmente se tiver profissionais aí da área pública Queria agradecer vocês pelo trabalho que vocês prestam e reforçar o convite da Laura. A gente tem esse outro webinar já preparado. Convido vocês a, a se inscreverem no mailing da república.org. É só entrar lá no nosso site, que a gente também tem uma série de outros webinars e outras atividades que a gente está fazendo com mais parceiros. É, espero que a gente continue se falando aqui virtualmente e que em breve também a gente consiga fazer isso pessoalmente. É, tomando um cafezinho, que é sempre muito bom e muito agradável. Obrigado, gente. Obrigado, Tom. Obrigado a você, Eloy. Obrigado pela parceria com a República. Aprendemos demais hoje. O tempo não era suficiente, nem poderia ser, para aproveitar esses maravilhosos uh, uh, palestrantes. Uh, 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 eu, pessoalmente, agradeço muito a Elvira por ter tocado também no, no assunto da globalização, o, o que está acontecendo no mundo e como afeta o Brasil, como é, limita, abre possibilidades e limita a possibilidades para o Brasil, que tem que ser sempre levados em conta e para trazer também, Albert, sua visão de longo prazo, de ter visto muita coisa no Brasil e ainda de um jeito ou outro permanecer otimista com respeito ao Brasil. Eu parabenizo e, e compartilho esse, esse otimismo. E a Joana... Muitíssimo obrigado pela elegância, seus argumentos e por ter nos trazido muitos elementos, entre outros, sua insistência em, em que um símbolo de você, uma é, marca de você, sua insistência em política sempre à base de evidências e não de achismos e muito menos de dogma. Isso é uma lição que você mostra no dia a dia seu trabalho, mas é uma lição não tão facilmente absorvida pelo resto de nós nem para nossos políticos, nossos líderes em ambos os países. Então, com essas palavras, eu acho que encerramos, agradecendo a todos que assistiram, convidando todos a, a, a nós a juntar a nós, nas nossas sede de seminários com a República, e a todos uma muito boa noite, e fiquem, fiquem seguros. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.